हाय स्टूडेंट्स हाउ यू होप यू ऑल आर ऑल्सो एंजॉइंग द चिलिंग क्लाइमेट आज हम लोग बात करेंगे केरोसिन के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और उसके एक टेस्ट की जिसका नाम है स्मोक पॉइंट आपको पता है कि केरोसिन इज हाउस होल्ड फ्यूल अभी बहुत ज़्यादा घरों में यूज नहीं होता बट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड फ्यूल तो आज हम लोग देखेंगे स्मोक पॉइंट किस पैरामीटर्स में डिपेंड करता है स्मोक पॉइंट का मतलब क्या है और स्मोक पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है ओके okay. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं केरोसिन अर्लियर इट वाज यूज्ड इन आर हाउस होल्ड्स हमारे घरों में यूज होता था ये जलाने के लिए और कुकिंग पर्पस के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो केरोसिन जब हम लोग यूज़ करते हैं घर में उसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं है जिसे हम कहते हैं स्मोक लाने के लिए सो बेसिकली स्मोक पॉइंट इज़ अ टेस्ट टू डिटरमाइन द क्लीन बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स केरोसिन कितना क्लीन बर्निंग फ्यूल है वो जानने के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है स्मोक पॉइंट सो स्मोक पॉइंट क्या होता है स्मोक पॉइंट इज द मैक्सिम हाइट ऑफ फ्लेम इन मिलीमीटर्स टिल वेन The flame does not produce smoke. Smoke point आपके flame की वो maximum height है जब तक वो smoke produce नहीं करता So basically smoke point is a value in millimeters. अब smoke आने का reason क्या है जैसे हमें पता है कि almost as all petroleum reactions kerosene भी अलग अलग components से बनता है इसके अंदर paraffins रहेंगे इसके अंदर olefins रहेंगे naphthenes भी रहेंगे aromatics भी रहेंगे The main component that we will be discussing in this case of smoke point is paraffins, naphthenes, or aromatics. जब हम naphthenes और aromatics की बात करते हैं, तो मैं एक बार याद रखने चाहिए naphthenes as well as aromatics. दोनों ही नई structure हैं, जिसके अंदर carbon है. लेकिन इन दोनों के अंदर एक important difference है. That is, naphthenes contain only single bonds, जबकि आपके एरोमेटिक्स के अंदर सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं सिंगल बॉन्ड्स भी रहेंगे और डबल बॉन्ड्स भी रहेंगे अगर आप लोगों को याद हो इन योर स्कूल डेज इन योर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स यू वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर अनोन कंपाउंड उसके अंदर एक टेस्ट होता था मुझे अभी भी याद है बचपन में बच्चे सबसे ज़्यादा इस टेस्ट में इंजॉय करते थे इट इट वॉज नोन एज फ्लेम टेस्ट एक कॉपर फॉइल के अंदर आप अपना जो सैंपल है उसको लेके आप फ्लेम के ऊपर जला देते हैं इफ द फ्यूल और द कंपाउंड बर्न्स विद सूटी फ्लेम जो उसमें से अगर बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था इट मीन्स द कंपाउंड वॉज एरोमेटिक अदरवाइज अगर ऐसे ही जल जाता था माई बी ब्लू फ्लेम और ग्रीन फ्लेम वॉट एवर इट मीन्स इफ इट इज नॉट प्रोड्यूस अ स्मोक इट मीन्स इट इज एन एलिपेटिक कंपाउंड उस एक्सपेरिमेंट से अगर आप सोचिए इट विल बी वेरी क्लियर द एरोमेटिक कंपाउंड दे प्रोड्यूस स्मोक Aromatic compounds are responsible for producing smoke. जबकि naphthenes हैं, they give good illumination properties. जो आपका flame होगा, जो भी fuel के अंदर naphthenes रहे, ये naphthenes जब burn होते हैं, they could give good illumination. Illumination का मतलब है उससे काफी अच्छी रोशनी मिलती है. The light produced by burning naphthenes is relatively good. और तीसरा हमारा जो main component है इसके अंदर, that is paraffin. Paraffins अगर आपके fuel के अंदर ज़्यादा होगी, the height of the flame it would be relatively more. Okay, तो ये तीन component हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे as far as smoke point and kerosene is concerned. तो अगर smoke point आपको determine करना है theoretically, there is an empirical equation also. Okay, जिसके base पे आप लोग find कर सकते हैं कोई particular given sample के अंदर अगर आपको पता है what is the percentage of paraffins, what is the percentage of naphthenes and what is the percentage of aromatics, तो आप predict कर सकते हैं कि इसका smoke point approximately कितना है। The equation for that is 0.42 into percentage of paraffins, 0.38 into percentage of naphthenes and 0.2 into percentage of aromatics. ये क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे पता है मेरे फ्यूल के अंदर मेरे केरोसिन के अंदर नेफ्टिंस कितने एरोमेटिक कितने और पैराफिंस कितने आई पुट इट इनटू दिस इक्वेशन एंड आई गेट अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ स्मोक पॉइंट आप अगर मार्केट में कोई भी अच्छा केरोसिन लेने जाए द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्मोक पॉइंट फॉर मार्केटेबल केरोसिन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स इज एटीन एम इसका मतलब होता है 
अगर आप सुनो पॉइंट एमेरिटस के अंदर फिर उसे इनको टेस्ट करें 18 एम mm की फ्लेम की हाइट आने पर भी उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होना नहीं चाहिए दैट इज वॉट इज द मिनिमम रिकमेंडेशन इंडियन मार्केट्स ओके सो आई होप दीज कंसेप्ट आर क्लियर टू फाइनली रिवाइजिंग वॉट वी मीन बाई स्मोक पॉइंट स्मोक पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीन बर्निंग प्रॉपर्टी ऑफ अफ्यूल एंड वी आर टॉकिंग ऑफ केरोसिन केरोसिन कितना क्लीनली बर्न होता है स्मोक प्रोड्यूस किए बिना उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक uh, है उसके लिए एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं स्मोक पॉइंट और स्मोक पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है जब हम लोग धीरे धीरे फ्लेम की हाइट बढ़ा दें फ्लेम की हाइट हम लोग बढ़ाएंगे यूजिंग अ बिग जो हम लोग गुजराती में या फिर हिंदी में कहते हैं वाट किसी भी दिए में हल्का सा जो दिए की पत्ती रहती है उसकी हाइट जैसे हम लोग धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे उस तरह से फ्लेम की जो हाइट होती है वो भी बड़ी होती है बट एज ग्रेजुअली द साइज ऑफ द फ्लेम इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कम्बेशन पार्शल कम्बेशन स्मोक इज बींग प्रोड्यूस्ड सो हम लोग को धीरे धीरे फ्लेम की हाइट बढ़ाएंगे यूजिंग द साइज ऑफ द बिग और जैसे जैसे फ्लेम की हाइट बढ़ेगी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उस फ्लेम में से स्मोक निकलना स्टार्ट होगा जिस पॉइंट पे स्मोक निकलना स्टार्ट होता है उसके इमीडिएटली पहले स्मोक जो आपका निकलेगा उससे पहले जो आपकी फ्लेम की हाइट है दैट इज वॉट इज नोन एज स्मोक पॉइंट सो अगेन डिफाइनिंग स्मोक पॉइंट इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लेम इन मिलीमीटर ऑफ द फ्यूल विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक आपकी जो फ्लेम है जो आपको मिलती है फ्यूल को बर्न करने से उसकी मैक्सिमम हाइट मिलीमीटर में जब तक वो फ्लेम स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता इसे हम कहेंगे स्मोक पॉइंट आई होप द कंसेप्ट ऑफ स्मोक पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज थैंक यू वेरी मच